干嘛呢你？啊，你是不是有病啊你？哎，你搭理他干嘛呀？你你我我就是一怂人，怎么了？甭搭理我，活该！您刚才也说了，您是有身份的啊，不，您是有身份证的人。您说我们又不能扣您身份证，我们又不是公安局。再说我们本店不赊欠，我一个小小的收银员真做不了这主。您看您没带包，您带手机里。您看附近有没有什么亲朋好友？您给他们打个电话，先让他们给您垫上，回您再给他们不完了吗？善良妹，我跟你说，我肯定要迟到了。今天，姐姐，你没事吧？我告诉你啊，我今天睡了十一个半小时，比过去三天加起来还要多。嗯，是睡的挺多的。
那你的意思是？我的意思是，你跟大老王请个假，就说我晚到一会儿。谢谢了啊。恭喜你哦！恭喜什么呀？哎，你看看他还装。人家心理学研究表明，一个女人如果她不打扮，意味着自我放弃；而一个肯打扮的女人，她的性情一定不会太差。是不是有好戏？小仙儿，你是不是有男朋友啊？这真没有，你太看得起我了。我现在连女朋友都没有，别说是男朋友了。哎，看他微表情，微表情，你看嘴角上翘，好开心呢、啊。你呀、啊，瞒不过我的，我是过来人，我等你好消息啦。还说没有新情况，你这怎么那么热闹呀？你说这些呀，嗯，都是些半生不熟的人，问的问题也都类似。你失恋了，没事儿吧？平时在大街上遇到，都可能会假装不认识我，我这出一点事儿。都跟雨后的春笋般的冒出来了。也许他们是看到你痛苦，没准自己也特痛苦，同情你呗。姑娘，你怎么那么天真啊？大部分人看到你悲惨遭遇都不是同情你，人家是找到平衡点了，觉得自己活得特幸福。啊？地球有这么危险吗？孩子，你太小了。永远不要拿自己的悲惨遭遇来博得别人的同情，这是行不通的。我去上班去吧，小